हेलो स्टूडेंट्स तो आप फर्स्ट लैक्चर में प्रणाली पर्यावरण हदरेखा प्रणाली प्रकार की चर्चा करी आ लैक्चर में आप थोड़ा एवं पदों की चर्चा करीशू कि जेना द्वारा अपने आ चेप्टर ने वु सारी रीतना समझीशू एम प्रथम है प्रणाली की अवस्था अवस्था विधेय पथ विधेय आ चर्चा करवा प्रणाली को कहवा तो विश्व अति ना भाग कि जेना पर प्रयोग कर द्वारा अवलोकनों की नोध कर मतलब कि पार्ट ऑफ सीस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स कि जे अंडर ऑब्जर्वेशन है जेना पर आप ध्यान केन्द्रित करेलू है जेना पर प्रयोग था तो कई परिणामों से आप आप नोंद करने हमें ये प्रणाली की अवस्था के व्याख्यात करी प्रणाली की अवस्था एवं पद लखेलू है प्रणाली की अवस्था ने कई रीते व्याख्यात कर समझूती है नॉर्मली सपोज आ कोई प्रणाली है आ प्रणाली है आ प्रणाली हाल में कई अवस्था में है यो आप व्याख्यात करव हो मतलब समझा हो तो कई रीते समझा सकी तो एना जरूरी हो विधेय अमुक एवं विधेय अमुक एवं राशिओ समझो कि राशिओ है कि जी जेना मूल्य जो आपने खबर हो तो आप कही सकी कि आ प्रणाली कई अवस्था में है सपोज आ वायु भरेलू पात्र है प्रणाली है सपोज मैं यू तापमान खबर पड़ी जाए मैं यू दबाण खबर पड़ी जाए न मैं कद खबर पड़ी जाए तो हूँ चौक्स कही सकूँ कि आप प्रणाली कई अवस्था में हसे तो कहवा मतलब ये कि प्रणाली की अवस्था अमुक चौक्स मपी सकते राशि विधेय द्वारा व्याख्यात कर राइट ए विधेयन ज चर्चा अपने करवाना छे तो आप लखीशू के प्रणाली की अवस्था अमुक मापी मापी विधेय ते राशि कही सको बराबर मापी सकते विधेय जिम के ए हो सके तापमान हो सके दबाण हो सके ताप कद बराबर कि प्रणाली अवस्था अमुक चौक्स मपी सक अमुक मपी सक विधेय द्वारा व्याख्यात कर बराबर तो आ विधेय ने शू कहम आ विधेय अथवा तो चलो आ विधेय राशिओ ने अवस्था ने व्याख्यात करता हो अवस्था विधेय अथवा तो अवस्था चलो तरीके ओ बराबर कि प्रणाली की अवस्था अपने बात कर वायु भरेलू पात्र एनी एक कई अवस्था में है तो मेरे तापमान मूल्य जरूरी दबाण मूल्य जरूरी ने कद न मूल्य जरूरी आ जो तौ तौ मूल्य मैं मड़ी जाए तो हूँ चौक्स ए कई अवस्था में है व्याख्यात कर दईश आज विधेय से चलो एम एक चल में कि एक विधेय मूल्य में थोड़ो भी फेरफार थाय कि तारी प्रणाली पोता अवस्था बदली दे से आम कही सक सपोज आ प्रणाली मा प्रणाली है एक अवस्था में जेमा तापमान टी वन है बराबर दबाण पी वन है कद वी वन है कई एवं थाय कई एवं थाय के तापमान में सहेज फेरफार थी जाए तापमान में सहेज फेरफार थी जाए टी टू थी जाए तो जो एक अवस्था विधे एक चल में फेरफार थाय तो बाकी बधा मूल्य फेरफार थी जाए बराबर एटले कि आप बदला से आप बदलाय एक अवस्था में थी बीजी अवस्था में आ गयू कही सक प्रारंभिक अवस्था है यम कोई अंतिम अथवा तो अन्य अवस्था अंतिम अवस्था में 
આવી જાય તો વાત ક્લિયર હોવી જોઈએ કે એક પણ ચલમાં ફેરફાર થાય પ્રણાલીની અવસ્થા બદલાઈ જાય તેમજ બાકીના બધાના મૂલ્યમાં પણ ફેરફાર થાય છે તો લખીશું અવસ્થા ચલોમાંથી કોઈ એકના પણ મૂલ્યમાં ફેરફાર થતા બોલો શું થાય પ્રણાલીની અવસ્થા બદલાય છે તેમજ બાકીના અવસ્થા ચલોના મૂલ્યો પણ બદલાય છે તેમજ બાકીના અવસ્થા વિધે યા તો ચલો ના મૂલ્યો પણ બદલાય છે તો ક્લિયર હોવું જોઈએ કે પ્રણાલી અવસ્થાને વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે અમુક પદો અમુક રાશિઓ જરૂરી જેને કહેવામાં આવે અવસ્થા વિધે હવે એ જ આપણે જોવાના છે કે આ વિધેયો કયા કયા છે અવસ્થા વિધે આવે અને બીજો આવે પથ વિધે તો અવસ્થા વિધે કોને કહેશું કયા કયા વિધે છે ત્યારબાદ પથ વિધે શું છે તેની સમજૂતી મેળવીશું ओके तो आप कही गया अवस्था प्रणाली की अवस्था वर्णन करने जरूरी राशिओ ने कहम अवस्था विधि परंतु तो अवस्था विधि शाट कहम एने शाटे अवस्था विधि कहम तो ये जरा जुओ अ के आ तापमान मूल्य में फेरफार तो बाकी बदा मूल्य में फेरफार थे बराबर हमें आ फेरफार कई पद्धति द्वारा थो એ અગત્યનું નથી તમે તાપમાન વધાર્યું અથવા ઘટાડ્યું કઈ પદ્ધતિ દ્વારા વધાર્યું ઘટાડ્યું એ અગત્યનું નથી અગત્યનું એ છે કે એની પ્રારંભિક અવસ્થા કઈ હતી ને અંતિમ અવસ્થા કઈ છે બે જ બાબતો પર આધાર રાખીએ આમ આના મૂલ્યો આજે ટી પી વી છે એના મૂલ્યો માત્ર ને માત્ર અવસ્થા પર આધાર રાખીએ એ અવસ્થા કઈ પદ્ધતિ દ્વારા મેળવ્યું એના પર આધાર રાખતા નથી એટલે લખીશું કે પ્રણાલીના એવા ગુણધર્મો કે જે માત્ર પ્રણાલીની પ્રારંભિક તેમજ અંતિમ અવસ્થા પર જ आधार राखे परंतु परंतु ती अवस्था प्राप्त करने पद्धति पर नहीं परंतु पद्धति पर आधार राखता नहीं गुणधर्म अवस्था विधि कहे एमने शू कह अवस्था विधे उदाहरण तरीके अपने कही सकी कि धारो कि अपनी पास एक पात्र से आ एक प्रणाली है प्रणाली तापमान अं प्रणाली तापमान टी वन है हमें एने आप टी टू में लई जवु सपोज आ पचास डिग्री से आप पच्चीस डिग्री करवूँ से तो शू कहो तब इने डायरेक फ्रीजर में मूकी दो तो झड़पी तापमान घटी जैसे डायरेक्ट फ्रीज में मूकशो तो झड़पी तापमान घटी जैसे पच्चीस आ जाए सपोज तब वत खुला बार वातावरण में मूकी देशो बराबर तो धीमी धीमी थे थसे तो खरु ने पच्चीस आशे तो खरु ने कसे ने कसे ने कसे कहवा मतलब कि मेथड बने अलग अलग है तब फ्रीज में मूकू है तब खुला ओरडा में मूकू है तो अही थी अही सुधी पहुँचवा पद्धति रीत अलग अलग हो सके अलग अलग हो सके तब ठंडा पा में मूकी दो ठंडा पा में मूकी दो पा में पा में मूकी दो ठंड शब्द सौ लो पा में मूकी दो तो पदार्थ पच्चीस डिग्री तो प्राप्त करसे नहीं 
परंतु वही तापमान ए अवस्था विदे होवा थी तापमान ए अवस्था विदे होवा थी अही थी अही कई पद्धति द्वारा पहुंचे छे एना पर आधार रखतो नथी तमे आम लाओ तो भी 25 मण से आम लाओ तो पण 25 मण से ना आम लाओ तो पण 25 डिग्री ज मण से तो कहवानो मतलब ए थाई छे के मात्र ने मात्र प्रणाली ने प्रारंभिक अने अंतिम अवस्था पर ज आधार राखे छे ई अवस्था प्राप्त करवा माटे नी पद्धति पर आधार राखता नथी उदाहरण काया काया छे तो तापमान T दबाण P कद V आ उपरां एंथालपी सब्दूज आपने आ चेप्टर मा सिख्वाना छे चेने कैपिटल H एंट्रोपी S आंतरिक उर्जा U मुक्त ऊर्जा जी अब धाज विधेयो अवस्था विधेयो होय छे वधु डिटेल मां चाहिए कि अवस्था विधेय कौन है कि वह आपने छोड़ ली तो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर आधार रखे अवस्था प्राप्त करवा मार्ग नहीं बद्धति पर आधार रखता नथी तो वधु डिटेल मां चाहिए तो अनिज बात करी कि प्रारंभिक अवस्था में तापमान T1 छे अंतिम अवस्था में तापमान T2 થઈ ગયો બરાબર તો તાપમાન માં થતો ફેરફાર થતો ફેરફાર તાપમાન માં થતો ફેરફાર જેને આપણે ડેલ્ટા T કહેશો ડેલ્ટા T કેટલું હશે તો જો આમ જતા 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 ધીમે 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 તાપમાન માં ફેર ઘટાડો થશે અહીં પણ ધીમે ધીમે થતો धारों के सूक्ष्म घटाड़ों दाखला तरीके या नानों सूक्ष्म घटाड़ों सूक्ष्म घटाड़ों ने आपने dt कही है बराबर है फिजिक्स में तो हमें सीखे आसो के नाना सूक्ष्म फेरफार ने स्मॉल d वाले दर्शा हुआ है बराबर बदाम आज तो तो सूक्ष्म घटाड़ों dt छे तो ये नानों घटाड़ों dt छे पची नानों घटाड़ों � तो अहीं आवे प्रारंभिक अवस्था अहीं आवे अंतिम अवस्था तो प्रारंभिक अवस्था थी अंतिम अवस्था दरमियान तथा नाना नाना फेरफारों सो करवानों होए संकलन करवाम आवे अनि मूल्य एक्चुअली तमारू T2 माइनस T1 अज थाई कारण के वाद करी गया के पद्धति पर नथिया आधार रखवानों मात्र ने प्रातः प्रारंभिक अने अंतिम अवस्था पर आधार रख अवस्था भी देखा था तो फिर फर मात्र ने मात्रों प्रारंभिक ने अंतिम अवस्था पर पर अर्ज आधार रखे चे एक खास बात चे नोट करवा जे भी चे के ताप मान अवस्था भी दे चे ताप मान मतलब कैपिटल टी अपने टी बराबर परंतु ताप मान मात्र तो फिर फार इतने के डेल्टा टी ये अवस्था विधेय न थी अवस्था विधेय न थी बराबर डेल्टा टी अवस्था विधेय न थी तापमान अवस्था विधेय चे डेल्टा टी नो मूल्य तो फिक्स ज हुआ नो आम जब वो तोपन तब ने सर्व दफ्तफाव तो इतने ज मरवानो अहिं थे अहिं जसो तोपन दफ्तफाव इतने ज मर से नहीं अस अहिं थे � ते चौकस मूल्य होए चे चौकस मूल्य होए चे तो क्लियर हो जो ये जितने तापन तापमान मार्ग लगी उतने तो दबाण मार्ग लगी सके तो दबाण मार्ग पर डेल्टा पी बराबर पी टू माइनस पी वन है जहाँ पे एंथल पी मार्ग लगी सके डेल्टा एच बराबर सोल्व से एच टू माइनस एच वन जी मात्र ने मात्र प्राण भी करे अंतिम पथ विधि पथ विधि प्रणाली ना एवा कुण दर्व कि जी मात्र प्राण भी करे अंतिम अवस्था पर आधार रखे तो अवस्था विधि के भाई परंतु हमें एवा वो कितना कुण दर्व माओ से कि जी अंतिम प्रारंभिक अवस्था उपरांत प्रणाली 
ની પદ્ધતિ પર પણ આધાર રાખીએ પદ્ધતિ પર આધાર રાખીએ તો તેને પદ્ધતિ જે કહેવામાં આવે લખીશું પ્રણાલીના એવા ગુણધર્મો કે જે કે જે પ્રણાલીની પ્રારંભિક તેમજ અંતિમ અવસ્થા ઉપરાંત પદ્ધતિ પર પણ આધાર પદ્ધતિ મતલબ પથ પર પણ આધાર રાખીએ પદ્ધતિ મતલબ પથ પર કૌંસમાં પથ આ પથ અલગ છે આ પથ અલગ છે આધાર રાખી તેમને પથવિધિ કહે છે એમને શું કહેવામાં આવે પથવિધિ ફરી પાછા કે અહીં પદ્ધતિ પર આધાર રાખે ઉદાહરણ તરીકે લઈએ તો આ પ્રણાલીની એક અવસ્થા છે અહીંથી પ્રણાલી બીજી અવસ્થામાં પહોંચે છે આમ સીધું પહોંચે ત્યારે કાર્ય કાર્ય ઉદાહરણ આપણે લખી દઈએ કે ઉદાહરણ કયા કયા છે તો એના ઉદાહરણો બે જ છે સોરી કાર્ય સ્મોલ ડબલ્યુ અને ઉષ્મા ક્યુ એ પથવિધે છે હવે જો કાર્ય એક અવસ્થામાંથી બીજી અવસ્થામાં આ રસ્તે પહોંચીએ કે આ રસ્તે પહોંચીએ પથ અલગ અલગ છે પથ અલગ અલગ છે તો અહીંથી થતું કાર્ય ક્યુ પણ હોય તો અહીં થતું કાર્ય અહીં થતું કાર્ય ક્યુ ટુ હોઈ શકે અલગ અલગ હોય છે ક્યારે પણ સમાન હોતું નથી અવસ્થા બંને સમાન પ્રાપ્ત કરે પરંતુ પથ અલગ હોવાથી થતું કાર્ય પણ જુદું જુદું હોય છે બરાબર તો યાદ રાખી શકો તમે જે રીતે ફિઝિક્સમાં સ્થાનાંતર અને પથ લંબાઈ યાદ કરો બે અલગ વસ્તુ આવે જેમ કે એક પથ અહીંથી અહીં પહોંચીએ બરાબર તો આ પ્રારંભિક સ્થાન અને અંતિમ સ્થાન પ્રારંભિક સ્થાન અને અંતિમ સ્થાન નો તફાવત એ સ્થાનાંતર કહેવાય તો સ્થાનાંતર અહીંથી અહીં જશો તો બી તે અંતર મળશે ને આ રસ્તે જશો તો પણ તે અંતર મળશે એનો મતલબ સ્થાનાંતર તમારું જોવા જાય તો અવસ્થા વિધે છે પરંતુ પથ લંબાઈ આ રસ્તો ટૂંકો છે માટે પથ લંબાઈ ઓછી છે અને આ રસ્તો લાંબો છે માટે પથ લંબાઈ વધુ છે તો તેવું જ હોય છે કે અવસ્થા વિધે અવસ્થા પર આધાર રાખે પરંતુ કાર્ય અને ઉષ્મા પથ પર આધાર રાખે છે જેટલો પથ લાંબો એટલું કાર્ય વધારે એમ કહી શકાય માટે શું કહી શકીએ પથ વિધે એટલે પદ્ધતિ પથ પર પણ આધાર રાખે છે તો ક્લિયર હોવું જોઈએ નેક્સ્ટ હવે આવે છે પ્રણાલીના ઉષ્માગતિકીય ગુણધર્મો તો પ્રણાલીના ઉષ્માગતિકીય બે ગુણધર્મો હોય છે બે પ્રકારના ગુણધર્મો હોય છે એક ગુણધર્મ છે માત્રાત્મક માત્રાત્મક ગુણધર્મ અને બીજું હોય છે વિશિષ્ટ ગુણધર્મ બીજો હોય છે વિશિષ્ટ ગુણધર્મ ओके चलो समझिए मात्रात्मक गुणधर्म शू है विशिष्ट गुणधर्म शू मात्रात्मक गुणधर्म मतलब मात्रा मत मतलब जत्थो द्रव्य जत्था पर आधार राखे प्रणाली एवं गुणधर्म कि जो द्रव्य जत्था पर आधार राखे मात्रात्मक गुणधर्म कहवा विशिष्ट गुणधर्म मतलब द्रव्य जत्था पर आधार न राखे विशिष्ट गुणधर्म कहवा बराबर उदाहरण समझिए उदाहरण समझिए અને વ્યાખ્યા પણ લખીએ ચાલો આ પાત્રમાં વીસ એમ એલ પાણી છે શું છે વીસ એમ એલ પાણી છે મતલબ કદ કેટલું છે ટ્વેન્ટી એમ એલ છે કદ કેટલું છે ટ્વેન્ટી એમ એલ દ્રવ્યનો જથ્થો આટલો જ છે હવે જો હું બીજો થોડો દ્રવ્યનો જથ્થો ઉમેરું એટલે કે થોડું પાણી ઓર ઉમેરું 
सपोज बीजू दस एम एल उमरू तो ये थी जैसे तीस एम एल तो कद बदलायु कि नहीं बदलायु बदलायु तो द्रव्य ना जत्थो उमरी द्रव्य ना जत्थो बदलाय तो कद बदलाय तो कद ये मात्रात्मक गुणधर्म कहवा क्लियर होवु जो तो व्याख्या भी है कि प्रणाली एवं गुणधर्म के जी जे द्रव्य जत्था पर द्रव्य जत्था पर आधार आधार राखे तेने मात्रात्मक गुणधर्मो कहे छे व्याख्या तमने भाग्य ज पूछा तमने एन उदाहरण ज पूछा अथवा ओखवा कैसे तो जो कद एट के वी मात्रात्मक गुणधर्म है मोल स्मोल एन मात्रात्मक गुणधर्म है दड़ स्मोल एम मात्रात्मक गुणधर्म है एंट्रोपी एस मात्रात्मक गुणधर्म है एंथालपी एच मात्रात्मक गुणधर्म है उष्मा क्षमता सी मात्रात्मक गुणधर्म है बड़ एफ मात्रात्मक गुणधर्म है सपाटीन क्षेत्रफल कैपिटल ए कहसू मात्रात्मक गुणधर्म है आंतरिक ऊर्जा यु मात्रात्मक गुणधर्म है मुक्त ऊर्जा इतने के जी आ बदाज मात्रात्मक गुणधर्म है मतलब के द्रव्य ना जत्थो बदलाय तो आ बदा मूल्य बदलाय याद रहे मात्रात्मक गुणधर्म मतलब द्रव्य ना जत्था पर आधार रखे मतलब के द्रव्य ना जत्थो बदलाय तो मात्रात्मक गुणधर्म बदलाय हम विशिष्ट गुणधर्म तो विशिष्ट गुणधर्म एट विशिष्ट गुणधर्म आना करता उलटू प्रणाली ने एवं गुणधर्म के द्रव्य ने जत्था पर आधार ही नहीं रखता लखीस प्रणाली एवं गुणधर्म के जी द्रव्य जत्था पर आधार राखता नथी तेने विशिष्ट गुणधर्मो कहे छे हम आ खूब 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 अगत्यना हो खास तो एना उदाहरण है उदाहरण है मोलर कद मोलर कद ना मतलब शू थ एकम एक आम लखीस कद प्रति एकम प्रति मूल शू लख कद प्रति मूल बराबर समझो कद ए मात्रात्मक गुणधर्म है परंतु पात्र में एक मूल वायु भरेलो हो एक मूल वायु एक मोल वायु भरेलो हाइड्रोजन हो तो भी कद बीस पॉइंट चार लीटर थाय ऑक्सिजन हो तो कद बीस पॉइंट चार लीटर थाय कहवा मतलब ए कि जी मोलर कद हो मूल्य द्रव्य जत्था पर आधार रखत नहीं कारण व्याख्या कद प्रति मोल एक मोल बात करे तो एक मोल न कद क्य बदलाय नहीं बात समझ पड़ी तो मोलर कद इतने के जेने संकेत में आप वी एम कहसू ए विशिष्ट गुणधर्म है एक मोल वायुन कद बीस पॉइंट चार ज हो स्टाडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है बराबर चलो नेक्स्ट घनता घनता में तुम समझ पड़ से घनता मतलब दड़ प्रति कद इतने के एकम कद दीठ दड़ ने घनता कहवा ओके चलो समझो अपनी पास पानी है पानी पानी पांच एम एल है पानी की घनता है एक ग्राम प्रति एम एल एम एक लीटर बीजू पानी उमरू एट कि एक हज़ार ने पांच एम एल थाय तो शू घनता बदलाई जाए ना 
घनता तेज रहे घनता ए द्रव्य जत्था पर आधारित नहीं गुण पर आधार राखे एट्ले कि यह विशिष्ट गुणधर्म है कारण के घनता सूत्र शू बने दड़ भाग्या कर बात समझ पड़े दड़ बदलायु तो कद पर बदलायु मैं गुणोत्तर अचर रह तो आम घनता एट के दड़ प्रति कद ये कई राशि है विशिष्ट राशि है मुक्त ऊर्जा अथवा तो मुक्त ऊर्जा प्रतिमूल फरी पाछ जो मुक्त ऊर्जा मात्रात्मक गुणधर्म है परंतु मुक्त ऊर्जा प्रतिमोल जैसे जी एम कहसू ए विशिष्ट गुणधर्म थी गयज रीते दबाण विशिष्ट गुणधर्म है तापमान विशिष्ट गुणधर्म है सांद्रता बदाज एकमों सांद्रता से मोलालिटी आ जाए नॉर्मालिटी आए मोलालिटी आए मोलांस आए आ बदाज विशिष्ट गुणधर्म है उत्कलन बिंदु एट्ले कि उत्कलन बिंदु ये विशिष्ट गुणधर्म है तीन रीते ठार बिंदु विशिष्ट गुणधर्म है बाष्प दबाण आ बदा विशिष्ट गुणधर्म है तो तेरे याद रख विशिष्ट उष्मा विशिष्ट उष्मा ए विशिष्ट गुणधर्म हो घनता उदाहरण तब लो बु सरता समझ पड़ जैसे कि पांच एम एल पानी घनता भी वन ग्राम प्रति मोल हो एक लीटर पानी घनता भी वन ग्राम प्रति लीटर वन ग्राम पर मोल एम एम एल हो वन ग्राम पर एम एल हो घनता बदलाती नहीं तो तब एक वस्तु तब जो घनता ए दड़ कदन गुणोत्तर है दड़ तारी मात्रात्मक राशि है कद तरू मात्रात्मक राशि है मतलब कि जो बे मात्रात्मक राशिओन गुणोत्तर ले तो कई राशि निर्माण थाय विशिष्ट गुणधर्म निर्माण थाय तो लखी देसू के बे मात्रात्मक मात्रात्मक गुणधर्मों नो गुणोत्तर बोलो क्यों गुणधर्म आपे विशिष्ट गुणधर्म मे उदाहरण तरीके घनता बराबर दड़ भाग्य शू कद बराबर तो आ गति गुणधर्म